যেখানে সোশ্যাল ইন্টারাকশন এডুকেশন ডেপ বেস এগুলো থাকছে বা কোর্সটা কি টিচার ডিটেলসে যাচ্ছে তার একটা আলোচনা প্রায় যেতে হবে কিন্তু সেই আলোচনা অলরেডি মানডেতে হয়েছে সেটা হলো বেসাল যে একটা জ্ঞান আছে তার ভিত্তি করে যে যা খুশি করতে পারে সেটা পয়েন্ট এড করা হয় নোট করা হয় তারপর ফ্রাইডে থেকে কেন বলেছে কেন বলেনি ওটার বিবেচনা হয় এটাকে বলা হয় প্রবলেম বেস লার্ন এবং এটা হওয়ার পরে দেখা গেছে ওর মুখস্ত করার আর দরকার নেই মোটামুটি ঢুকে যায় তো এই যে নরওয়েতে এই এডুকে নরওয়ে ফিনল্যান্ড স্কটল্যান্ড সিঙ্গাপুর ওরা হলো প্রাথমিক স্কুল এবং হাই সেকেন্ড স্কুলের টপ র্যাঙ্কিং কান্ট্রি তার এই তাদের এডুকেশন সিস্টেমটা অন্যরকম ওখানে যেটা বললাম এবং কোশ্চেন মোটামুটি খুবই অবজেক্টিভ বেসিসে হয় কিছু ডেসক্রিপ্টিভ থাকে ওটাতে এমনভাবে করা হয় যাতে মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই এবং র্যাঙ্ক যখন মার্কিং করা হয় গ্রেড তখন তিনজন টিচার দেখে দুজন টিচার একজন সেন্সার এবং ওদের মধ্যে যদি কনকার না করে তাহলে আবার ওটা দেখে যতক্ষণ পর্যন্ত টিচার এগ্রি করছে এর নাম্বার ওর নাম্বার এবং সব নন বায়াস কারণ নাম টান থাকে না যার ফলে একটা সুষম ট্রান্সপারেন্ট একটা মার্কিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে এর জন্য অনেক রিসোর্স দরকার টিচার দরকার খুবই ইম্পর্টেন্ট যাই হোক আজকের নেক্সট লাইফ আমি এখানে থাকতে পারতাম এখন আমি প্রথমে ফুট দিয়ে আসব তারপর এডুকেশনে আসব হেলথে আসবো তারপরে হেলিটি দিয়ে আসবো তারপরে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের একটা কম্পোজিট পিকচার রাখতে চেষ্টা করি এটা অনেক দিন আগে কনফিউসিয়াস বলেছিল যে মেডিসিন ইজ নট হেলথ কেয়ার ফুড ইজ এ হেলথ কেয়ার আর মেডিসিন হচ্ছে সিক কেয়ার কেউ যখন সিক হয় তখনই মেডিসিন দরকার করে এখন কোশ্চেন হলো নরে গভর্নমেন্ট যেহেতু সমস্ত মানুষের হেলথ এবং এডুকেশন ফ্রি ওরা চায় কারণ এই অসুখ বিসুখ যাতে না হয় অর্থাৎ মেডিসিনে যাতে ডিপেন্ডেন্সি না আসে সেই জন্য হেলথ কেয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট তার জন্য মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতেও নিউট্রিশন এনভায়রনমেন্ট ওগুলো ঢোকানো হয়েছে যাতে ডাক্তাররাও আমাদের দেশের মতো না সত্যিকারের নিউট্রিশন ফুড ফাংশনাল ফুড কোন ডিজিজ হলে কী ফুড খাবে কেন খাবে তার সম্মুখ একটা ধারণা লাভ করতে পারে কিন্তু সেটা অনেক দিনের পূর্ণ কথা কেউ প্র্যাকটিস করে না আরেকটা যেটা ব্যাপার হয়েছে এবং উনি হলেন মডার্ন মেডিসিনের ফাদার উনি নিজেই বলেছেন যে ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ডিউটিস অফ দ্য ফিজিশিয়ান হচ্ছে ইস টু এডুকেট দ্য মাসেস নট টু টেক দ্য মেডিসিন তার মানেটা কি উনি বলছেন সব যে তোমাদের কাজ হবে ডাক্তারদের যে লোককে বলা যে মেডিসিন নিও না এটা সুইসাইডাল কিন্তু নিজের প্রফেশনের জন্য কিন্তু উনি ওটা বলে গেছে তার কারণ হলো আমাদের যে ফিজিওলজি আমাদের জানতে হবে আমাদের নিউট্রিশন ইন্টারাকশান জানতে হবে এনভায়রনমেন্ট জানতে হবে ওটা যদি আমরা জানি ভালো করে তাহলে কিন্তু আমাদের মেডিসিন নেওয়ার দরকার হয় আর ম্যাক্সিমাম যে ডিজিজ যেটাকে বলে ডিস্টার্ব ইজিনেস এই সিঙ্কিং যেটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের সাথে আমাদের শরীরের যে সিঙ্ক এটা যদি ঠিক থাকে তাহলে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি সুন্দর হবে এবং কোনো ডিস্টার্ব ইজিনেস হবে না ডিজিজ হবে না একটা সুন্দর হোমিওস্টেসিস বেস্ট একটা এজিং হবে এবং সেটা হলে আমরা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারব ডিমেন্সিয়া হবে না মেটাবলিক ফিটনেস থাকবে এবং আমাদের ইচ্ছা শক্তি বা যেগুলো বেঁচে থাকার জন্য চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ব্যাপারটা থাকে সেটা কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আরম্ভ হয় এবং বৃদ্ধ অবস্থাতেই থাকে আচ্ছা এটা যাচ্ছে না এখন কথা হলো যে আমাদের বডিটা ইজ অলওয়েজ এক্সপোজ এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হাওয়া বাতাস আর খাদ্য আমরা প্রতিদিন এক থেকে দুই কিলো খাদ্য খাই এই এক কিলো থেকে দুই কিলো খাবারের মধ্যে নানা রকম কেমিক্যালস আছে ইন্ডিয়াতে পলিউশনও আছে তার মধ্যে এক্সট্রা প্লাস প্রেজারভেটিভ আছে এইগুলো সব আছে কিন্তু আমাদের বডিতে কী আছে আমাদের সেল আছে ওয়ান ট্রিলিয়ন ওয়ান ট্রিলিয়ন ধরে রাখ কিন্তু আমাদের মধ্যে 
ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোবায়োল মাইক্রোবায়োল কমিউনিটি আছে আরও অনেক বেশি সেই হিসেবে আমরা কিন্তু হাইব্রিড আমরা হিউম্যান বিং কিন্তু আমাদের সেন্স আছে এই আছে কিন্তু আমরা আমরা আমাদের হোস্ট হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সারা শরীর জুড়ে আছে স্কিনে আছে ওই আছে আরেকটা যেটা আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সম্বন্ধে বলবো দুই কিলো ব্যাকটেরিয়া অ্যারাউন্ড টু কিলোস ওইটা ওদের যদি জিনম ইয়ে করা হয় টোটাল জিনম যার আমরা ক্যারি করছি আমাদের থেকে অনেক বেশি এই ব্যাকটেরিয়াটা গাঁটে থাকে এটাকে বলা হয় গাঁট মাইক্রোবায়োটা বা গাঁট ব্যাকটেরিয়া এখনকার দিনের যত রকম ওষুধ আছে বা ডিজিজ হচ্ছে এদের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্যই হচ্ছে এখন এগুলো আমরা কি করে পাই আচ্ছা তার আগে আরেকটা কথা বলি যেটা ফুডের চেঞ্জ হচ্ছে হেলিডি কেন চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের প্রমিতা মহড়া বা তার আগে অনেক দিন আগে বা পেলিওলিথিক টাইম বা প্রস্তর যুগে তখন লোকেরা দেখা গেছে হিসেব করে যে তিন দিনের খাবারের জন্য সাত দিন তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হতো এই যে গ্যাদার হান্ডার হান্ডার গ্যাদার যে কমিউনিটি ইউরোপে আছে এখানেও ছিল বনে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফল মূল খাচ্ছে অ্যানিমাল হান্ডিং করছে তার মানেটা কি একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমাদের ফুডের সাথে জড়িত হয়ে গেছে এই যে ফিজিওলজি এই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা এটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখন ফুড চলে আসছে টেবিলের উপর হাঁটা চড়া হচ্ছে না তার জন্য মিসম্যাচ হয়ে গেছে আমাদের জিনটা হলো আগের দিনে এবং তখন যারা হাঁটা চড়া করতে পারেনি মুখ করতে পারেনি ফ্রক ইয়ে করতে পারেনি ব্লক ছিল ওরা সব আউট হয়ে গেছে মারা গেছে কিন্তু আমরা যারা ইনহেরিট করেছি ওই অ্যাক্টিভিটিটা তাদের ফুড হ্যাবিটটা হিউ চেঞ্জ হয়ে গেছে এই ফুডটা টেবিলে আসছে যার ফলে আমাদের ওই ফ্যাট জমছে ফ্যাট জমাটা তখনকার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা নট লাইবিলিটি একটা ইন্স্যুরেন্স ছিল তখন যদি লিন সিজন আসতো বা ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার বা ইয়ে থাকতো হঠাৎ করে ফসল হচ্ছে ফসল করবো না ফল টল নেই ইয়ে হচ্ছে তখন মানুষ তো এই 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 ফ্যাট ভাঙিয়ে খেত সো ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ এ ইন্স্যুরেন্স কিন্তু এটা এখন লাইবিলিটি হয়ে যাচ্ছে আমরা প্রচুর খাচ্ছি হাঁটছি না সেই ফ্যাটটা কোথায় যাবে সব পেটে জমা হচ্ছে আবার দুরকম জমা হয় ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে জমাটা হয় পেছনের থাইটে ওটাকে বলা হয় পিয়াস শেপ বডি আর আমাদের হচ্ছে অ্যাপেল শেপ পটেটো শেপ মোর ডেঞ্জারাস এটা হলো কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের কাছাকাছি এবং ওই ওই লিপিড প্রোফাইল সুগার ইনফ্লেমেটারি সাইটোকাইন এই কার্ডিওভাসকুলার বা এন্ডোথেলিয়ামগুলোকে এফেক্ট করে যা ওটা বিশ্বাসিত ওটা পরে আসি এই একটা ব্যাপার হয়েছে আরেকটা যেটা হয়েছে লাস্ট টু হান্ড্রেড ইয়ার্স আমাদের ফুডগুলো অনেক রিফাইন্ড হয়ে গেছে ওই রিফাইন্ড আটা রিফাইন্ড চাল রিফাইন্ড সব কিছু সেটা আসছে যার জন্য আমাদের যে ফাইবার যে এগুলো ছিল এখন ডায়েটে নেই যেটা আসছে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট খেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডে সুগার চলে যাচ্ছে যদি আমরা কমপ্লেক্স সুগার খাই তাহলে যাবে না এইগুলো কমে যাচ্ছে হোল গ্রেইন ইনটেক কমে গেছে অনেক ফিশ ইনটেকও কমে গেছে অ্যানিম্যাল ফ্যাট ওই ফাস্ট ফুড ওই বিরিয়ানি তারপরে ইউ নেমে এগুলো খুব বেড়ে গেছে ইট ইজ অলমোস্ট লাইক এ মানে কোনো ভেজিটেবল নেই কিছু নেই অনলি হাই ফ্যাট প্রোটিন কিছু আছে আর মোস্টলি অয়েল ফ্যাট আর হাই কার্বোহাইড্রেট ইজ ডেঞ্জারাস এইগুলো আমরা খাচ্ছি এর ফলে একটা বিশাল পরিবর্তন আমাদের শরীরে হয়েছে চ্যালেঞ্জ আসছে আরেকটা যেটা হচ্ছে এই যে আমাদের জেনেটিক যে মেকআপ আজকালকার দিনে ডক্টর চক্রবর্তী ভালো করে বলতে পারবেন এই ইভলিউশনের থ্রু দিয়ে আমরা হোমো সেপিয়ার থ্রু ডিফারেন্ট এরোর অ্যান্ড ট্রায়াল ইভলিউশন করে আমরা যে কোন সিস্টেমটা কাজ করে ফিট যেটা সেটাতে আমরা আছি কিন্তু এটা করতে অনেক ভুলে গেছি এই যে চেঞ্জটা আমি বললাম যে দ্য সেম জিনস দ্য চেঞ্জ টাইম এটা কিন্তু নতুন টু থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স লাস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ার্স এটা চেঞ্জ হয়েছে এবং তার চেঞ্জ ওইটাতে হয়েছে কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি এই যে পার্সেন্ট অফ এনার্জি এখন প্রত্যেকে আসছে দেখা যাচ্ছে আগে ফ্রুটস থেকে আসতো এখন মিট থেকে আসছে কার্বোহাইড্রেট থেকে আসছে এই যে বিশাল একটা চেঞ্জ কিন্তু জেনেটিক মেকআপ অলমোস্ট সেম আছে ওইটারই ইম্ব্যালেন্স টাইপ হচ্ছে আজকালকার দিনের ডিজিজ আমাদের ডিজিজ এবং এই যে এই যে গ্রোস ডিসক্রেপেন্সি যেটা হচ্ছে হিউম্যান অ্যানসেস্ট্রাল জিনম অ্যান্ড মডার্ন কনজিউমার রিলেটেড ফুড এইটাকেই অ্যাড্রেস করতে হবে 
এটাই এখন বর্তমান চ্যালেঞ্জ নেক্সট স্লাইড এই এভলিউশন নিউট্রিশনে আরেকটা যেটা হয়েছে অনেক দিন আগে প্রথমে আর্লি মেন সিভিলাইজেশন যা পেত খেত তারপরে আমাদের গ্রিক সিভিলাইজেশনে আসলো যে কোন কোন ডায়েট খেলে আমাদের ডিজিজ কম হয় এবং লঞ্জিভিটি বাড়ে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে এলো তারপরে সব ভাইটামিনস মিনারেল আবিষ্কার হলো কাজ কার্বির জন্য ভাইটামিন সি আবিষ্কার হয়েছে যাহা যেখানে সব যেত ভাইটামিন সি কমে যেত স্কার্বি হতো স্কটিশ ডাক্তার বললো যে যাওয়ার আগে লেবু টেবু খেয়ে যাও ফাংশান ফুড কনসেপ্টটা তখনই এসছে ফাংশান ফুড মানে যে ফুডটা ফাংশান ফ্যাট ফ্যাট ওগুলো তো এনার্জি দেয় দেয় কিন্তু বায়োকেমিক্যাল ফাংশানিটি ফিজিওলজিক্যাল ফাংশানিটি যেগুলো দেয় যেমন ভাইটামিন সি অনেক ফ্রুটে আছে তারপরে ভাইটামিন এ ডি এগুলো থাকে সেইগুলো হচ্ছে ফাংশান ওইগুলো আমরা মিস করি যত ফুড রিফাইন হবে ওইগুলোকে আমরা মিস করছি কিন্তু ওগুলো ডিসকভারি হয়েছিল নাইনটিন সেঞ্চুরিতে তারপরে প্রোটিন এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আফ্রিকান ম্যাল নিউট্রিশন এলো কোয়ার সেকার ডিসিজ এলো দেখা গেল যে প্রোটিন কোয়ালিটি খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখন আমরা জানি যে ভেজিটেবলের যা প্রোটিন অ্যানিমেল প্রোটিন অলমোস্ট সেম এর কোনো ডিফারেন্স নেই যদি ঠিক মতো চয়েস করা হয় এখন বর্তমান যুগ হচ্ছে ফাংশনাল ফুড ফাংশনাল ফুড হলো এই ফুড যার কনসেনট্রেশান কম খুব ফুটে ফুটে কিন্তু ওরা একটা প্রোটেকশান দেবে আমাদের প্রোটেকশান দেবে জেনোমিক স্টেবিলিটি মেনটেন করার জন্য প্রোটেকশান দেবে অর্গান ফাংশান ঠিক রাখার জন্য ব্লাড ফ্লো বাড়ানোর জন্য অ্যাপার্ট ফ্রম নিউট্রিশন ইউজুয়াল নিউট্রিশন এনার্জি দেওয়া স্ট্রাকচারাল মেমব্রেন তৈরি করার জন্য ফ্যাট যেরকম দরকার কিন্তু কিছু কিছু ফ্যাট আছে ওরা অনেক সিগনালিং মলিকুল তৈরি করে অ্যারাকোনিক অ্যাসিড যেরকম এরা আমাদের ঘুম তারপরে কার্ডিয়াক প্রবলেম ওই সব জায়গায় ইনভলভ থাকে এবং ওগুলোকে ঠিক করে মডুলেট করা যায় ওটা ফাংশান এইগুলো আমরা জানি ফাংশান ফুডের এফেক্ট ক্যালসিয়াম ভাইটামিন ডি আমরা জানি আর্থারাইটিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট বার্ড ডিফেক্ট সবাই জানে পলিক অ্যাসিড না থাকলে মেয়েরা যদি প্রেগনেন্ট অবস্থা যদি না খায় তাহলে বাচ্চাগুলোর প্রবলেম হয় এই বার্ড ডিফেক্ট নানা রকম ক্লেপ প্রবলেম হয় তারপরে ওই শীত দ্বারা সমস্যা হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট গার্ড হ্যাঁ এটা নিয়ে আমি পরে বলবো গাছ এই গোলন এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বেশ করে স্টুডেন্টদের জন্য এই ব্রেন ফাংশন এবং স্ট্রেস ফ্রি লাইফ ওর জন্য গাছ এবং ব্যাকটেরিয়া কী করে হেল্প করছে সেটা ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় হলো ওরা কী করে এপিজেনম চেঞ্জ করছে হেরিডিটারি যে এক্সপ্রেশন অফ জিনস এই গাছ মাইক্রোবায়োটা কী করে চেঞ্জ করছে একটা ফ্যামিলিতেই দেখা যাচ্ছে জেনেটিক্যালি সেম কিন্তু ডিফারেন্ট ডায়েটে গেলে ওদের ফেনোটাইপ আলাদা ডিজিজ আলাদা এর একটা এক্সপ্লেন প্রথম হয়ে ছিল এগারোটি র্যাটে ওদের এগারোটি জিনস আছে যেটা মিথালিশন দিয়ে ব্লক করা যায় একই মায়ের দুটো বাচ্চা সেম আছে এগারোটি জিন আছে একজনকে পলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়াল ডায়েটে খাওয়ানো হলো আর একটা পলিক অ্যাসিড ছিল দেখা গেল একটা বিশাল মোটা হয়ে গেল আর একটা যেরকম নর্মাল সেটা হলো জিন সেম কিন্তু এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টর ডিফারেন্ট তাতে জেনিস্টিক এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ এ দ্যাট ইজ এ প্রবলেম প্রবলেম হলো তার মানে আমাদের সত্যিকারের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন খুঁজতে হবে যাতে ওই ধরনের কেলেঙ্কারিটা না হয় তারপরে তো আয়রন ভাইটামিন সি ইজ বিগ প্রবলেম অ্যানেমিক সমস্যা মারাত্মক আয়রন মেয়েদের জন্য নিয়ে গেছে আর বাকি হলো হার্ট ফ্যান সেটা আমি বলবো ফ্যাট কী ধরনের ফ্যাট খাওয়া উচিত এবং কী ধরনের ফ্যাট আমাদের হার্টকে প্রোটেক্ট করে সেটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে ফাইবার্স তারপরে প্ল্যান্টের যে সয়া প্রোটিন কেন ইম্পর্টেন্ট ওইগুলো বলবো আর আমরা যারা ভারতবর্ষে যারা আছে তাদের সবারই জানা আছে যে আমাদের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল অনেক বায়ো অ্যাক্টিভিটি আছে মেডিকেল ফ্রুট সেই চড়ক মুড়ির আমল থেকে সুস্থত মুড়ির আমল থেকে কিন্তু রিসার্চ কিন্তু সেইভাবে ওরিয়েন্টেশান হয় না একশো বছর আগে টমেটো ছিল বিশ ফল পয়জনাস ফ্রুট এখন আমরা জানি টমেটোর মধ্যে লাইকোপেন থাকে সেটা প্রোস্টেট ক্যান্সারের ভালো আমি রিসেন্টলি একটা আবিষ্কার করেছি ওর মধ্যে ইয়ালো অ্যারাউন্ড সিট যে ফ্লুইড থাকে এটাতে প্লেটলেট ফাংশানকে টেম করে ব্লাড ফ্লো বাড়ায় ব্রেন ফাংশন এখন পঁয়ষট্টিটা কান্ট্রিতে চলছে ইন্ডিয়াতেও অ্যাপ্রুভ হয়েছে ফর ক্লিনিক্যাল ট্রিটমেন্ট কার্ডিয়াক পেশেন্ট চায়নাতেও অ্যাপ্রুভ হয়েছে এটা এই টমেটো থেকে আমল কিন্তু আমার দেশে আম জাম তেঁতুল এখন তেঁতুলের মতোই রয়ে গেছে কিন্তু মেলাবের ট্যামারিনে হাইড্রোক্সি সিট্রেট ইনিভিটার আছে ওইটা খেলে কিন্তু ওবিসিটি হবে না কিন্তু ওটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু খুব কম এবং আমাদের আশেপাশে অনেক কিছু আমরা জানি 
সেটাকে বের করে এনে আমাদের জীবনের সাথে মেলাতে হবে যে আমাদের কি কি রোগ আছে ওই আমাদের যে সোর্সগুলো আছে ওইগুলোকে বিজ্ঞান সাধনার ফলে ওইগুলোকে কি করে আমরা